കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ നോട്ടം കംപ്ലീറ്റായി ഈ ബ്ലോക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ ലെസനാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവരി തിങ് ബൈ കിറ്റി ഗെയിൽ ഫാഗ്യൂസൻ കിറ്റി ഗെയിൽ ഫാഗ്യൂസൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്ററാണ് അമേരിക്കൻ റൈറ്ററായ കിറ്റി ഗെയിൽ ഫർഗ്യൂസൻ തൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവരി തിങ് എന്ന ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ ലോക പ്രശസ്തനായ ഇംഗ്ലീഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റീഫൻ ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എവരിതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വൈകല്യങ്ങളെ മറികടന്ന് ഒരു പ്രതിഭയായി മാറിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കിറ്റി ഗെയിൽ ഫർഗ്യൂസൻ ഇസ് എൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സയൻസ് ഫിക്ഷനിലിരുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ റൈറ്ററാണ് കിറ്റി ഗെയിൽ ഫർഗ്യൂസൻ അവരുടെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവരി തിങ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ലോക പ്രശസ്തനായ മാത്തമെറ്റീഷ്യനും ഫിസിസ്റ്റുമായ സ്റ്റീഫൻ ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് മൂന്നാഴ്ച ഡോക്ടർ വിധി എഴുതി പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ ലോകത്തോട് യാത്രയായ ഒരു പ്രതിഭയെക്കുറിച്ചാണ് കിറ്റി ഗെയിൽ ഫാഗ്യൂസൻ തൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവരി തിങ് എന്ന ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ് മീൻസ് എ സെർച്ച് അന്വേഷണം അല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു തിയറിക്കുള്ള സെർച്ച് എന്നാണ് ആ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പേര് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഡോക്ടർ കലാം എക്സോഴ്സ് എവരി ബഡി ടു ബി യുണീക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കും കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതും കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ആ സീകളിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത് അബ്ദുൾ കലാം പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ചിറകുകളുണ്ട് പറക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ വൈകല്യങ്ങളെയും മറികടന്ന് പറന്നുയർന്ന ഒരു പ്രതിഭയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഡോക്ടർ കലാം എക്സോഴ്സ് എവരി ബഡി ടു ബി യുണീക്ക് ഇൻ ഹിസ് ആർ ഹർ ഓൺ വേ ഡോക്ടർ കലാം എല്ലാവരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ടു ബി യുണീക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും യുണീക്ക് ആകണം ഇൻ ഹിസ് ആർ ഹർ ഓൺ വേ ഹിസ് ഓൺ വേ ആർ ഹർ ഓൺ വേ അല്ലേ പുരുഷനാണെങ്കിൽ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അയാളുടേതായ രീതിയിൽ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവളുടേതായ രീതിയിൽ യുണീക്ക് ആകാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അബ്ദുൽ കലാം ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ അങ്ങനെ അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്നത് പോലെ പല ആൾക്കാരും അത് തെളിയിച്ചവരുണ്ട് ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഹൂ ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ദർ യുണീക്ക്നസ് അവരുടെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച ഉള്ളിലുള്ള ഈ യുണീക്ക് ക്വാളിറ്റീസ് തെളിയിച്ച ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് ഈവൻ വൈൽ ഫൈറ്റിംഗ് അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് അതിൽ ചിലരൊക്കെ തൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾക്കെതിരായി ഫൈറ്റ് ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ കടന്നാണ് അവർ പ്രതിഭയായി മാറിയത് ഈവൻ വൈൽ ഫൈറ്റിംഗ് അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് തങ്ങൾക്കുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ പരിധികളും വൈകല്യങ്ങളും മറികടന്ന പ്രതിഭയായ ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹാക്കിങ്സ് പ്രൊഫൈൽ സ്റ്റീഫൻ ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഫൈലും അതാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് റിവീൽസ് റിവീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപ്പെടുത്തുക റിവീൽസ് ഹൗ ഹി ഹാസ് ഓവർകം അപ്പം ഇത് സ്റ്റീഫൻ ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് ഹിറ്റി ഗെയിൽ ഫാഗ്യൂസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പറയുകയാണ് അതിലൂടെ എന്താ പറയുന്നത് ഹൗ ഹി ഹാസ് ഓവർകം ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് ഹിസ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ടു ബിക്കം ദ സൂപ്പർ നോവ ഓഫ് ഫിസിക്സ് തൻ്റെ ഡിസബിലിറ്റീസ് വൈകല്യങ്ങളെ മറികടന്ന ആരായിത്തീർന്നു ടു ബിക്കം ദ സൂപ്പർ നോവ സൂപ്പർ നോവ ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ നോവ അല്ലെങ്കിൽ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാം ഫിസിക്സിലെ ഷൈനിങ് സ്റ്റാറായി മാറിയ ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് കിറ്റി ഗെയിൽ ഫാഗ്യൂസൻ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ തിയറി ഓഫ് എവരി തിങ് എന്ന ഈ ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് പാഠം വായിക്കാം ഇൻ ദ 
കോക്ക് ക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം ഓൺ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സയൻറ്റിറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഗേതേഡ് ഇൻ സ്റ്റീപ്പ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഫേസിംഗ് എ ടു സ്റ്റോറി വാൾ ഓഫ് ചാക്ക് ബോർഡ് ആൻഡ് സ്ലൈഡ് സ്ക്രീൻ ദ ഒക്കേഷൻ വാസ് ദ ഇനാഗുറൽ ലെക്ചർ ബൈ എ ന്യൂ ലൊക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്സ് ദ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ഫിസിസ്റ്റ് സീവൻ ഹാക്കി ഇൻ ദ കോക്ക് ക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ആഡിറ്റോറിയമാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൂമാണ് ഈ കോക്ക് ക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൂം ആ കോക്ക് ക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂമാണ് ഈ സംഭവം ആ ലെക്ചർ റൂമിൽ തൻ്റെ സഹപാഠികളായ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തിയറി അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നു ആര് സ്റ്റീവൻ ഹാക്കി അപ്പോൾ അത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ കോക്ക് ക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂമിൽ വെച്ചാണ് ഇൻ ദ കോക്ക് ക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം ഓൺ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി കോക്ക് ക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂമിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സയൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നിറ്ററീസ് മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നിറ്ററീസ് പ്രതിഭകളും ഗാദേഡ് അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വേദിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഗാദേഡ് അവരെല്ലാം ഗാദർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇൻ സ്റ്റീപ്പ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് സ്റ്റീപ്പ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തട്ട് തട്ടുകളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ തിയേറ്ററിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും കാണത്തക്ക രീതിയിൽ തട്ട് തട്ടായിട്ടായിരിക്കും ചില കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഉയർന്നായിരിക്കും അടുത്ത റോ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന അടുത്ത റോ വരും ഇങ്ങനെ സ്റ്റീപ്പ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് അപ്പം ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ക്ലിയറായി കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ തട്ട് തട്ടുകളായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് ആ റൂമിൽ ഫേസിംഗ് ടു സ്റ്റോറി വാൾ ഓഫ് ചാക്ക് ബോർഡ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ല എഴുതുന്നതിന് ഒരു ചാക്ക് ബോർഡ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ടാമാണ് ചാക്ക് ബോർഡ് അതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് സ്ക്രീൻ സ്ലൈഡ് സ്ക്രീൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചു നീക്കത്തക്ക സ്ക്രീനും ചാക്ക് ബോർഡും അതുപോലെ സ്റ്റീപ്പ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് ആ സീറ്റ്സും കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൂമാണ് ഈ കോക്ക് ക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം ദ ഒക്കേഷൻ വാസ് ഈ അനൗൺസ്മെൻ്റ് നടത്താനുണ്ടായ അവസരം ഇതാണ് ദ ഒക്കേഷൻ അവസരം വാസ് ദ ഇനാഗുറൽ ലെക്ചർ അതൊരു ഇനാഗുറൽ ലെക്ചർ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഇനാഗുറൽ ലെക്ചർ ബൈ എ ന്യൂ ലൊക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്സ് മാത്തമറ്റിക്സ് ലൊക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇനാഗുറൽ ലെക്ചറാണ് ഈ അവസരം ആരാണ് ഈ മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ദ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ഫിസിസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇയർ ഓൾഡ് സോറി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് മുപ്പത്തെട്ടുകാരനായ സ്റ്റീവൻ ഹാക്കിങ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ഫിസിസിസ്റ്റ് മാത്തമറ്റീഷ്യനുമാണ് അല്ല ഫിസിസിസ്റ്റുമാണ് അര് സ്റ്റീവൻ ഹാക്കിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനാഗുറൽ അഡ്രസ്സാണ് ഒക്കേഷൻ അവസരം അപ്പോൾ സ്ഥലം കോക്ക് ക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോക്ക് ക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂമിലാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ പ്രൊഫസർ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്സ് ഇനാഗുറൽ ലെക്ചർ നടത്തുന്നത് അതാണ് വേദി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ലെക്ചർ വാസ് എ ക്വസ്റ്റിൻ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അതാണ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ലെക്ചർ ലെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാഷണം ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ലെക്ചർ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തലക്കെട്ട് വാസ് എ ക്വസ്റ്റിൻ അതൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഇൻ സൈറ്റ്
സൈത്താന്തിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അന്ത്യം കാണാറായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ അല്ല ഈ ശാസ്ത്രം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എൻ്റ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്തോ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഈസ് ദ എൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ് ഫോർ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞാൽ സൈത്താന്തിക ഫിസിക്സ് ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ സൈത്താന്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അന്ത്യം അടുത്തോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ എൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ് അന്ത്യം അല്ലേ കാണാറായോ ഹാക്കിങ് സ്റ്റാർട്ടിൽഡ് ഹിസ് ലിസണേഴ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ലിസണേഴ്സ് അമ്പരന്ന് കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാക്കിങ് സ്റ്റാർട്ടിൽഡ് സർപ്രൈസ്ഡ് ഹിസ് ലിസണേഴ്സ് അല്ലേ ലിസണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കാണികൾ കേൾവിക്കാർ ഡി ലിസണേഴ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനാഗുരൽ ലെക്ചർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കോക്ക് ക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂമിൽ അസംബ്ലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രതിഭകളാണ് ഈ ലിസണേഴ്സ് ആ ലിസണേഴ്സിനെ ഇയാൾ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ ബൈ അനൗൺസിങ് ദാറ്റ് ഹി തേർട്ടി ടു ആസ് ബൈ അനൗൺസിങ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഇൻ സൈറ്റ് ഫോർ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞെട്ടിപ്പിച്ചത് ബൈ അനൗൺസിങ് ദാറ്റ് ഹി തേർട്ടി ടു ആസ് ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നു സൈത്താന്തിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അന്ത്യം കാണാറായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വേദിയിലിരുന്ന ഡിഗ്നിറ്ററീസിനെ സർപ്രൈസ് ആക്കി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെങ്ങനെ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹി ഇൻവൈറ്റഡ് ദം ടു ജോയിൻ ഹിം ഇൻ എ സെൻസേഷണൽ എസ്കേപ്പ് ത്രൂ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഹോളി ഗ്രെയിൽ ഓഫ് സയൻസ് ദ തിയറി ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലൈൻസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് എവറി തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഹി ഇൻവൈറ്റഡ് സ്റ്റീവൻ ഹാക്കിങ് ഇൻവൈറ്റഡ് ദം ഇൻവൈറ്റഡ് ദ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ടു ജോയിൻ ഹിം അല്ല ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണം നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണെന്ന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനാഗുരൽ അഡ്രസ് നടത്തിയത് ഹി ഇൻവൈറ്റഡ് ദം അവരെ ക്ഷണിച്ചു to join him idegathod join cheyan evide inne sensational escape through time and space kolilakkam srushtikkunna ee charcheyilekku avare shanichu kond kolilakkam srushtikkunna charcha adinana escape through time and space to find the holy grail holy grail ennu ornal paana paathram science inde paana paathram endaanannu കണ്ടെത്താനുള്ള കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നോടൊത്ത് ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലിസണേഴ്സിനെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആക്കിയത് ഹോളി ഗ്രെയിൽ ഓഫ് സയൻസ് ദ തിയറി ആ ഹോളി ഗ്രെയിൽ ഓഫ് സയൻസ് ഏതാണ് ദ തിയറി ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് എവരി തിങ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ദ തിയറി ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ആ തിയറി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്താൻ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പങ്കാളികളാകാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച ഈ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്താണെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്താണെന്നും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അന്ത്യം എന്താണെന്നും അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക രേഖപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ ഈസ് ദ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇൻ സൈറ്റ് ഫോർ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് അങ്ങനെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ സൈത്താന്തിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അന്ത്യം കുറിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആൻഡ് എവറി തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ആ ഇനാഗുരൽ അഡ്രസ് നടത്തിയത് സ്റ്റീവൻ ഹാക്കിങ് സാറ്റ് സൈലൻലി ഇൻ എ വീൽ ചെയർ ഇനി ഇദ്ദേഹം അവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീൽ ചെയറിലാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആ വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രതിഭയായി മാറുന്നത് സ്റ്റീവൻ ഹാക്കിങ് സാറ്റ് സൈലൻലി ആ ലെക്ചർ റൂമിൽ ഇദ്ദേഹം എത്തുന്നത് ഒരു വീൽ ചെയറിലാണ് സ്റ്റീവൻ ഹാക്കിങ് സാറ്റ് സൈലൻലി ഇൻ എ വീൽ ചെയർ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നുകൊണ
ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് വൈൽ വൺ ഓഫ് ഹി സ്റ്റുഡൻസ് റെഡ് ഹിസ് ലെക്ചർ ടു ദ അസംബിൾഡ് കമ്പനി അപ്പോൾ ഇത് അസംബിൾഡ് കമ്പനിയെ പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റീവൻ ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അല്ല ഈ ചലനശേഷിയില്ല വിരലുകൾ മാത്രം ഒന്ന് അനങ്ങുന്നു ഒരു വീൽ ചെയറിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ല പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് അതിനെ എഴുതിയെടുത്ത് അല്ല ഈ ബുക്കുകളാക്കി മാറ്റുന്നതൊക്കെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൽ ഒരാളാണ് ഈ സ്റ്റീവൻ ഹാക്കിങ്ങിനെ ഇങ്ങനെ വീൽ ചെയറിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്റ്റീവൻ ഹാക്കിങ് സാറ്റ് സൈലൻ്റ്ലി ഇൻ എ വീൽ ചെയർ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റീവൻ ഹാക്കിങ് വൈൽ വൺ ഓഫ് ഹി സ്റ്റുഡൻസ് ഇദ്ദേഹം വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൽ ഒരാളാണ് ഇത് അസംബിൾഡ് കമ്പനിയെ ഈ അഭിപ്രായം അസംബിൾഡ് കമ്പനിയെ ധരിപ്പിക്കുന്നത് വൈൽ വൺ ഓഫ് ഹി സ്റ്റുഡൻസ് റെഡ് ഇയസ് ലെക്ചർ ടു ദ അസംബിൾഡ് കമ്പനി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വഴി അസംബിൾഡ് കമ്പനി അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ അസംബിൾഡ് കമ്പനി ഞെട്ടിപ്പിക്കുകയാണ് വൈൽ വൺ ഓഫ് ഹി സ്റ്റുഡൻസ് റെഡ് ഇയസ് ലെക്ചർ ടു ദ അസംബിൾഡ് കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ കുട്ടിയാണ് അതിനെ എഴുതിയെടുത്ത് ഈ അസംബിൾഡ് കമ്പനിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജഡ്ജ് ബൈ അപ്പിയറൻസ് അലോൺ ഹാക്കിങ് ഡിറ്റ് നോട്ട് സീം ടു എ പ്രോമിസിങ് ചോയ്സ് ടു ലീഡ് എനി അഡ്വഞ്ചർ ജഡ്ജ്ഡ് ബൈ അപ്പിയറൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിലിങ് അനൗൺസ്മെൻ്റ് നടത്തിയെങ്കിലും അപ്പിയറൻസിൽ ആർക്കും തോന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുമോ എന്ന് തോന്നിപ്പോവും ജഡ്ജ്ഡ് ബൈ അപ്പിയറൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീൽ ചെയറിൽ അനങ്ങാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇനി എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന സംശയവും പലർക്കുമുണ്ട് ജഡ്ജ്ഡ് ബൈ അപ്പിയറൻസ് അലോൺ അപ്പിയറൻസ് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാക്കിങ് ഡിറ്റ് നോട്ട് സീം എ പ്രോമിസിങ് ചോയ്സ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ ഇയാൾക്കൊരു പ്രോമിസിങ് ചോയ്സ് ആയി മാറാൻ കഴിയില്ല ടു ലീഡ് എനി അഡ്വഞ്ചർ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ സാഹസീയത ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രോമിസിങ് ചോയ്സ് ആയി മാറാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പലരും സംശയിക്കുന്നു ഏതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിന് എന്ത് കഴിയും എന്ന സംശയമുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹാക്കിങ് വാസ് ബോൺ ഓൺ എയ്ത്ത് ജാനുവരി നീ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കിറ്റി ഗെയിൽ ഫാഗ്യൂസൻ പറയുകയാണ് സ്റ്റീവൻ വില്യം ഹാക്കിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം സ്റ്റീഫൻ ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹാക്കിങ് വാസ് ബോൺ എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചത് ഓൺ എയ്ത്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഇൻ ഓക്സ്ബോർഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഓക്സ്ബോർഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജനുവരി എട്ടാം തീയതിയാണ് ഈ പ്രതിഭയുടെ ജനനം സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹാക്കിങ് എന്ന ഈ പ്രതിഭയുടെ ജനനം സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹാക്കിങ് വാസ് ബോൺ ഓൺ എയ്ത്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഇൻ ഓക്സ്ബോർഡ് ഓക്സ്ബോർഡിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ജാനുവരി എയ്ത്തിന് ഇയാൾ ജനിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് എക്സാക്ട്ലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഗലീലിയോ ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗലീലിയോയുടെ മരണശേഷം ഇറ്റ് വാസ് എക്സാക്ട്ലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഗലീലിയോ മരിച്ച് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പ്രതിഭ ജനിക്കുന്നത് It was exactly 300 years after the death of Galileo, the father of modern science. Modern science in the Pidavaya Galileo Maricha Munnoor Varshangalk Sheshawana Stephen Hawking and the E. Pradiva Jenikin. Now we will see the next class in the next class.